Yo tout le monde, c'est Drillix et aujourd'hui on se retrouve sur FUT14 et vous pouvez voir que j'ai 3 millions 29 695 crédits, ça fait vraiment beaucoup de crédits, donc bah écoutez, on va transformer tout ça en équipe, on se retrouve tout de suite. Voilà les gars, j'ai fini mon équipe, vous pouvez voir que c'est une très belle BBVA, donc avec Courtois Tots au cash, donc qui est pour moi le meilleur goal de BBVA, ensuite euh, Ramos en DC avec PP Inform, j'ai hésité entre PP et Piqué, puis au final j'ai pris PP parce que comme ça, euh, comme Piqué était bien plus cher, ça m'a permis d'économiser un petit peu. Et de faire des petits packs, enfin je ferai des petits packs euh, en coupe du monde. Donc voilà j'espère que je pourrai améliorer mon, mon équipe de coupe du monde pour si je veux recommencer et réessayer d'aller euh, en finale. Ensuite j'ai mis euh, Dan, euh, Daniel Vess à droite, donc euh, meilleur défenseur de BBVA aussi pour moi. Ensuite euh, j'ai mis euh, Jordi Alba à gauche parce que euh, je l'avais jamais essayé, et enfin je l'ai jamais essayé. Et euh, j'ai vu qu'il avait 4 ans à 12 en vitesse et 79 en défense, donc je me suis dit... Avec la petite carte Gladiator, bah voilà, il aura, il aura 82 en défense. Avec son 92 de vitesse, à mon avis, ça, ça, ça va le rendre vraiment très fort. Donc c'est pour ça que j'ai mis lui à la place de Marcelo cette fois-ci. Donc euh, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, j'ai mis Xavi en MDC. Donc euh, je, au début, je voulais mettre Fabregas noir. Et puis au final, j'ai mis Xavi. Parce que euh, ce qui est important pour moi, pour un MDC, c'est d'être fort euh, vraiment... Bon, en défense encore, euh, voilà, c'est pas, pas très grave. Mais euh, ce qui est très important pour moi, c'est d'être vraiment fort en passe. Et euh, je me suis dit, voilà, je vais mettre Xavi. À mon avis, il va pouvoir me créer des bonnes ouvertures. Tout comme euh, Iniesta, justement, qui a, qu a 91 en passe. Et que j'ai mis en MOC. Euh, donc voilà. À mon avis, le milieu, il va être vraiment très bon au niveau, au niveau création et au niveau, au niveau passe. Surtout que c'est un petit milieu Barça. Donc euh, l'attaque aussi, c'est une attaque Barça. Après, à droite... J'ai mis Di Maria, donc euh, carte bleue, carte Tots, bien sûr. Il, est vraiment, euh, il a vraiment des stats euh, magnifiques. 92 de vitesse, 90 en passe, 87 en frappe, 91 en dribble. Et euh, voilà, après le reste, on s'en fout de la défense et de la tête. Mais voilà, en tout cas, il est vraiment très très bon. J'espère vraiment qu'il va me servir beaucoup dans cette équipe. Euh, après, ensuite, j'ai mis Griezmann en MG. Donc Griezmann, je le voulais en bleu, je le voulais vraiment en bleu. Là, je l'avais déjà essayé en, en noir. Et euh, j'avais vraiment envie de le tester en bleu, parce que euh, j'avais vu qu'il était vraiment bien plus fort. Tout ce qui est vitesse, tir, vous pouvez voir, hein, 90, 89, 84 en passe, euh, 91 en dribble. À mon avis, ça va être la même chose que Di Maria, c'est vraiment sur les côtés. Il va y avoir de la vitesse pour s'il a besoin de centrer, donc même si euh, c'est pas ce que je fais le plus, hein, c'est loin d'être ce que je fais le plus. Et il va y avoir des très bonnes frappes, parce que Griezmann, en noir déjà, il est très, je, quand je l'avais en noir... Euh, vraiment quand il était sur son côté gauche il mettait des enroulés extérieurs pied gauche euh, en pleine lucarne des frappes magnifiques donc je vais vraiment en tester des comme ça avec Griezmann vous pouvez voir hein, il est gaucher en plus 80, euh, 89 en tir et puis euh, Di Maria lui au contraire euh, comme il est gaucher aussi il va me permettre de revenir vers l'intérieur pour essayer de, de frapper donc à mon avis les gars ça va, ça va vraiment réserver beaucoup de surprises ensuite bah <rire> bien évidemment hein, Neymar et Messi en attaque donc vraiment Messi et Neymar ça va être du très lourd à mon avis ils ont vraiment des stats, euh, des stats de malade au niveau de la vitesse, du tir euh, voilà du dribble aussi ouais, 96 en dribble pour, pour, pour Messi 92 pour Neymar donc voilà à mon avis ça va être vraiment les gars une équipe qui va vraiment me, qui va vraiment euh, comment dire, me faire faire des choses de malade je vais vraiment réussir à à faire des, des trucs exceptionnels à mon avis avec ces joueurs. J'espère en tout cas, hein, je ne l'ai pas encore testé, donc on va bien voir ce que ça va donner. Euh, je pense, bah je pense pas en fait, hein, c'est carrément ce que je vais faire. Je vais euh, à partir de là avec cette équipe, vu que je suis en division 1 et que j'ai pas encore fait de match, je vais, euh, je vais faire euh, comme d'habitude de 2-3 matchs par vidéo. Et puis on va essayer de remporter le titre avec cette équipe pour voir si euh, j'arrive à jouer avec et pour voir si j'ai du niveau surtout. Euh, parce que quand même... Euh, J'espère que je vais réussir à jouer avec cette équipe, hein, c'est pas, pas encore dit, j'ai déjà fait des, gros, des grosses équipes, pas aussi grosses que celle-là, mais ça m'est déjà arrivé de faire des grosses équipes et de pas réussir à jouer avec, parce que euh, j'étais pas habitué à jouer avec des joueurs euh, très très bons, donc voilà. Euh, je vous ai pas dit l'entraîneur, bon l'entraîneur on s'en fout un petit peu, hein, j'ai mis Gomez Bento, ben, comment il s'appelle Gomez Bento, d'accord, euh, que je connais même pas, mais c'était le moins cher que j'ai trouvé en Liga BBVA. Euh, ce qui me permet d'avoir 10 de collectif dans tous mes joueurs alors qu'il y en avait 2 ou 3 je sais pas du tout pourquoi qui avait, qu avait 9 qui avait pas beaucoup de trucs ah par contre vous voyez j'ai pas fait attention euh, aux formes en les achetant bah écoutez on va faire appliquer entraînement 
Voilà, donc du coup, ils ont un bon collectif. Hein. J'avais pas besoin d'un gros entraîneur pour améliorer mon collectif. Donc voilà. Bon, écoutez les gars, on va commencer tout de suite avec un premier match et j'espère vraiment qu'il va être bon. Bon, euh, Neymar. Ah ouais, bon, il a pas une très bonne équipe, hein. il a juste Neymar. Euh, les gars, voilà, ma connexion vient de bugger deux fois d'affilée et en plus dans le chargement. Et comme c'est ma connexion qui bug, ça me compte le match. Il me reste déjà plus que 8 à jouer, c'est un truc de ouf ça. J'ai vraiment la connexion la plus pétée qui puisse exister. J'espère juste que là, ça va pas bugger. Bah non, de toute façon, ça aurait déjà bugué. Enfin, j'espère que je vais pas bugger pendant le match aussi parce que. Il n'y a rien de plus chiant. En tout cas, on va bien voir ce que ça va donner ce match. Merci. Ça commence bien. Ça commence très bien même. Oui, ça commence bien. Non, ça commence mal en fait. Ah non, ça commence bien. Parfait les gars. Deuxième minute. 1-0 pour euh, moi. Hein, grâce à Neymar. Bien ouais, je Neymar. Ouh, barre transversale, je crois, si j'ai bien vu. Il s'est fait... Ah ouais, mais bon, là, à... enfin, à première vue, quoi, ils sont ils sont mauvais en touche, en passe. Ouais, ils me font n'importe quoi, font... bon, alors là, je vais demander une passe en retrait pour le mec, qui... enfin, une passe en retrait en profondeur pour le mec qui est arrivé par derrière, là. Et vous avez bien vu la passe qu'il vient de faire. C'est des trucs, enfin, je comprends pas, ça sert à rien d'avoir un joystick, ça sert absolument à rien. C'est le, le jouet en fait qui décide où faire la passe. Et voilà, oh là 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 là. Tu vas me dire la faire la passe ou pas cette fois Voilà, enfin une bonne passe. Mais un putain de poteau Ah, but Voilà Ouh Hop Allez, fais ta passe Oh C'est pas normal ça qui met autant de temps à faire une passe. Penalty Ah oui <rire> Putain. Déjà que j'ai mis une fat, j'avais mis un Ronaldo Shop à la base pour, pour, euh, pour feinter lui qui allait me tacler parce que je le voyais venir. Mais euh, il l'a fait trop tard sa feinte, je, je comprends pas en fait, je me demande si c'est pas ma manette les gars. Parce que mes joueurs sont, sont pas très bons au contrôle, ils font les passes un petit peu en retard. Et c'est tellement déconcentrant, je me demande si c'est pas ma manette. C'est un petit peu bizarre, en tout cas j'espère que je vais mettre ce penalty. Voilà. Qu'est-ce que, qu qui t'arrive maintenant là Allez, c'était cinématique et à mettre des chutes. Moi aussi, je sais faire ça, mec. Moi aussi. Tu regardes. Faudrait juste pas que je me prenne un centre-tête. Je vais me le prendre, je vais me le prendre. Sa feinte lui a simplement servi à se rapprocher des caches pour encore mieux le mettre sur centre-tête, vous voyez. Je pensais qu'il a que finalement il allait changer d'avis et qu'il allait faire un truc pas mal, mais non, non. Il a simplement fait ça. Pour se rapprocher de des cages et faire un centre-tête encore plus précis. Et but. Oh, bien joué, Courtois. J'étais en train de dire le but, j'avais pas l'impression que sa main était sur la balle, mais en fait, si. J'avais l'impression que ça allait passer devant sa main, en fait. Bah non, c'est bon. Bien joué, Courtois bleu. C'est dans ces moments-là que ça sert d'avoir un goal bleu. Oh oui Oui ah bien défendu Il a bien défendu parce que d'habitude Les gens sont en train de stagner Je m'attendais à ce qu'ils reviennent un petit peu en arrière Qu'ils stagnent mais Il m'a foncé direct dedans parce qu'il savait très bien à mon avis Que je m'attendais à ça C'est pas normal de récupérer la balle ouais, Non mais ça franchement c'est un truc pas normal De récupérer la balle et de la reperdre Parce que ton, ton joueur contrôle mal Ouais Oh non Mais non Stop l'attaque Iniesta qui va au contact. Ah oui, ça c'est Oui Oh bien joué Neymar Bien joué Il n'y a pas faute là Oh là là les gars, une vieille égalité franchement. Bon voilà. Euh, un nul qui est assez chiant parce que franchement le mec a eu de la chance quand même il a enfin je trouve qu'il m'a mis des buts moches même si j'en ai pas mis des, des ouf non plus voilà ça m'énerve un petit peu d'avoir perdu contre lui surtout qu'il avait aucun fair play euh, vous pouvez voir que il euh, y a, mes, y a mes, deux, mes deux défaites qui ont été comptées ce qui fait qu'il me reste que 7 matchs donc 3 x 7 21 
Euh, ouais, 3 fois 7, 21, 22. Donc je, même si je gagne tous mes matchs, en fait, je ne peux, euh, peux que être maintenu. Ça, c'est vraiment dommage parce que tout ça à cause d'une connexion. Donc ce qu'on va faire, bah, je vais essayer d'être maintenu euh, d'abord et puis ensuite euh, de gagner le, le titre. Quand je me serai habitué avec mon équipe, je pense que d'ici là, je m'y serai habitué hein, quand je referai une deuxième fois la, la division 1. Euh, donc voilà, bon, bah écoutez, c'est parti pour le deuxième match, on va bien voir. Hein. Oula, ça commence très mal déjà, la connexion vient de bugger. Alors, Rune et Van Persie, Ron Mata, Fellaini, euh, de, le goal, il a DGA ou DGA, je sais pas comment ça se dit. Euh, bref, ouais, bon, il a pas une équipe euh, spectaculaire, mais bon, en général, un mec qui a une équipe comme ça en division 1, c'est qu'il a un très 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 gros niveau. Oh là 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 là, yes Ah, je m'attendais pas du tout à ce qu'il la rentre. Messi du pied droit les gars est dans un angle complètement fermé alors que le goal est à presque le temps de se relever ouais c'est vrai qu'il était pas très très bien relevé c'est pour ça allez on va le gêner on va le gêner on se met devant oh eh, regardez les gars moi aussi je sais jouer comme ça Antoine Griezmann et tu le passes hop allez on l'attente oh du gauche Oh là 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 Attendez les gars, je vais regarder, je crois qu'il y a eu poteau. Je crois qu'il y a eu poteau, je crois même... Parce que je sais pas s'il l'a vraiment mal cadré ou s'il y a eu poteau. Attention, une frappe du pied gauche. Et il y a eu poteau. Oh là là Une frappe du pied gauche comme ça de Neymar. Je... Wouah D'habitude, ça tue des pigeons. Et là, euh, il aurait pu la mettre. Hein. Allez, on va la tenter. On va la tenter. Hop Oh, dommage ah dommage Ah bien joué, bien joué, bien joué. M'attendez pas à ce qu'il fasse. Ah par contre là attends lui il est en train de le rattraper Oh là là mais là par contre c'est vrai que j'ai de la chance quand même parce qu'il a, a raté quelques frappes hein. Ah oui Bim Oh là là il est man Qu'est-ce qu'il m'a fait comme toile là Allez Messi, rachète-toi. Allez, rachète-toi Messi. Non Qu'est-ce que je viens de mettre là Je me suis dit, tiens, je vais la tenter. Oh là là, bien joué Nesta ah Victoire Enfin Enfin, enfin <rire> C'est mon deuxième match, je dis, je dis enfin. Bon, bah ça va, c'est bon, pas trop non plus dégueulasse, j'ai fait une défaite, euh, un nul et, et une victoire. En plus, oh là là, cette frappe de Iniesta, les mecs, elle était magnifique. Voilà les gars, ça fait 4 points, donc il me reste 6 matchs à jouer. Je peux, je pourrais pas gagner le titre, donc appara apparemment, 3 fois 6, 18. Ouais, non, c'est bon, je, je suis à 1 point de... de... Il me manquera un point même si je gagne tous mes matchs. Donc euh, bah écoutez, c'est pas grave. Dans, dans, dans cette, euh, cette division là, on va, on va tenter d'être maintenu. Et puis euh, on essaiera le titre dans la deuxième division euh, de cette série. Quand je, quand, je, quand je la recommencerai en fait euh, après. Et que comme je vous l'ai dit, euh, bah, je serai plus habitué, je pense, à mon équipe. Donc j'arriverai déjà mieux à jouer. Euh, voilà. En tout cas les gars, c'est la fin de cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé. Puis on se retrouve très vite pour une nouvelle. Bye les gars.